Bienvenue à Pamiers, dans l'Ariège. Les chevaux se sont élancés ce matin à 7h. Il fait moins 1. On devrait avoir une super météo très ensoleillée. Philippe Thomas et Jordi Arbois ont pris la tête rapidement. Ils ont une minute d'avance sur un groupe de chasse de 4 chevaux. Puis derrière, c'est un petit groupe de 10. Et enfin, on retrouvera un peu le temps épars. Ça a déjà plus de 3 minutes alors qu'on est qu'au kilomètre 15. A tout à l'heure A l'issue de la première étape, c'est Jordi Arbois avec un temps de récupération d'une minute 44 qui prend la tête de la course. Il est accompagné de Philippe Plantif, Daniel Tepo, Philippe Thomas et Nicolas Océane qui fait un moins bon temps de récupération en 5.55. Ce petit groupe a pris une avance de 7 minutes sur un peloton de 15 cavaliers. Il y a quand même un groupe qui est parti plus devant, on est 5 minutes derrière. Donc ils ont fait un peu le trou, on a repris une minute sur cette étape-là. Donc je pense qu'on va continuer sur le même rythme et essayer de grappiller du temps à la droite à gauche. À l'issue de la deuxième étape, donc c'est toujours Jordi Arbois avec Licha Darsol qui est en tête. Talonné de très près par Plantif Philippe et Daniel Tepo qui se retrouvent à 2 et 45 secondes. Arthur Sevin, qui était dans le peloton derrière, revient dans le groupe de tête avec des super récup, donc une 27, comme il a fait au premier, à la première étape. Et derrière, donc à 8 minutes, c'est Saleh Albalouchi, donc pour l'écurie Royal Doman et Barbara Lissarag pour la Suisse, qui mène le peloton de 9 coups. Et je crois que le, le passo del Betgate, le corazón, sera importantissimo. Hay tres caballos que corren mucho en pista, que son los tres que siempre llegan primeros, pero el corazón tiene un poco un corazón más malo. Y, Philippe y, Thomas. Philippe Thomas está conmigo, tiene un corazón un poquito también más, más, más tardío, pero bueno, yo creo que, que estos caballos no creo que puedan aguantar el ritmo tan alto, tan alto. O sea, por lo tanto, hay mucha carrera aún por delante. Vamos a ver. de cette troisième étape, donc le troisième Vetgate, Jordi Arbois a vraiment mis du train avec Licha d'Arsol euh, sur les dix derniers kilomètres de la boucle. Donc vraiment sur cette troisième étape, c'est Jordi Arbois qui a fait le trou et qui est à 5 minutes 44. Avec Philippe, on, on a essayé d'être un petit peu plus euh, modéré sur les dix derniers, mais lui il a relancé et... Et moi, comme mon cheval ne euh, supporte pas trop de se, de se laisser distancer, ben, j'ai beaucoup de mal à... J'ai mis du temps, on va dire, à le, à le garder tranquille euh, et à rester un peu derrière. Et voilà, donc ben, il a bien joué parce qu'il a un cheval qui a une bonne récup et il a fait l'écart grâce à, grâce à la récup. Boule 
bouleversement sur la dernière étape, Philippe Plantif et Philippe Thomas ne peuvent suivre Licha Darsol et Jordi Arbois qui survolent. Ils sont à 20,8 alors que Codina, Borroger et Tebeo Joy qui étaient 5e remontent à la deuxième position à 20,3. C'est Sevin Arthur qui s'empare de la troisième place avec Omaira El Sentonge qui double ici Daniel Tebo. Jordi Arbois, Santa Cruz et Licha Darsol viennent faire une magnifique dernière étape, 20 km à 20,8. La concurrence Philippe Plantif qui était parti euh, en deuxième position et Thomas Philippe euh, en troisième euh, n'ont pas pu suivre le rythme imposé par Licha. C'est Codina Borroger pour l'Espagne avec Thébaud Joy qui viennent prendre cette seconde place donc sur la dernière étape après une belle remontée. Il, il était à 13 minutes, il échoue à 8 minutes. Troisième place, c'est une belle remontée aussi puisque c'est Sévin Arthur qui était venu se replacer dans l'avant-dernière étape qui vient euh, la finir sur le podium à 19-2, il est à une demi-heure de la tête de course. Voilà, superbe course, mais vraiment euh, Licha Darsol et Jordi Arbois ont survolé 720 km de Pamier avec une moyenne générale de 20,8 quand même. Voilà, bravo à eux.